வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நம்ம இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருதுனர் தமிழக காவல்துறையினுடைய கூடுதல் ஏடிஜிபி மரியாதை குறித்து ரவி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ தமிழகம் முழுக்க ஏற்கனவே ஒரு பெண்கள் சிக்கல் பெண்களை வந்து பாலியல் ரீதியா துன்புறுத்துவது அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் வந்து அனைவரையும் பாதிப்பு உள்ளாக்குச்சுன்னா அது பொள்ளாச்சி சம்பவம் உள்ளாக்குச்சு இப்ப அதன் பிறகு இப்போ சமீபத்துல பாத்தீங்கன்னா நாகர்கோவில காசு என்பவர் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்திருக்கிறது பெண்களை அஹ் ஏமாற்றியது பெண்களை பால் ரீதியாக பயன்படுத்தியது தொடர்பா இந்த ரெண்டு கேஸ எப்படி நீங்க டிஃபரன்சியேட் பண்ணி நீங்க பாக்குறீங்க சார் பொள்ளாச்சி கேஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் கேஸ் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு குரூப் ஆஃப் யூத்ஸ் வந்து அவன் வந்து வேற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு பெண்களை வந்து மயக்கிறது அவங்கள வந்து போட்டோ எடுக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்டிக் இதுல பண்ணனும் இவனுடைய எய்ம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பணம் புடுங்கிறது இவனுடைய எய்ம் யாரு ஒன்னு செக்ஸ் அண்ட் மணி இது ரெண்டு இவனுடைய மோட்டிவ் இந்த காசி என்ற சுஜி அவனுடைய எண்ணம் இவன் வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைல் ஆரம்பிக்கிறான் அது ஆரம்பிச்சுட்டு அதுல பல பெண் நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து அப்படியே நிறைய சேர்த்தறான் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இவன் ஒரு போட்டோஸ் எல்லாம் போடுறான் போடுறப்ப லைக் பண்ணாங்கன்னா அந்த பெண்கள் வந்து யாராவது லைக் பண்ணாங்கன்னா அந்த பெண்களுக்கு இவன் தனியா மெசேஜ் கொடுத்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ப டெவலப் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை டெவலப் பண்ணி அவங்கள இவன் வந்து ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிடுறான் அல்லது அவங்க கூப்பிடுற இடத்துக்கு இவன் போறான் அங்க போயிட்டு இவன் வந்து ஒரு சில செக்ஸுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இதெல்லாம் பண்றப்ப அந்த வீடியோக்களை வந்து இவன் மறைஞ்சு மறைமுகமா வச்சு அந்த பொண்ணுக்கு தெரியாம எடுத்துறான் இந்த வீடியோவை வந்து அந்த பொண்ணுக்கு அனுப்பி இத மாதிரி நீ பணம் கொடுக்கலன்னா உனக்கு இத வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ணிருவேன் அல்லது போஸ்ட் பண்ணிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளாக் மெயில் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கலாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு பெண்கள் இதுல வந்து பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவன் சொல்கின்ற விவரத்துல இருந்து நமக்கு தெரியுது அவனுடைய லேப்டாப்ப நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறப்ப குழந்தைகளுடைய ஆபாச படங்கள் சைல்ட் பொர்னோகிராபிக்ஸ் ஸ்டப் இதெல்லாமே இருக்கு இவன் வந்து ஒரு பெருவெட் இவன் வந்து இவன் வந்து பாடி பில்ட் பண்றான் அந்த பாடியை வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணி ஒரு எக்ஸிபிட் மாதிரி வச்சுட்டு அதன் மூலமா வந்து பெண்களை வந்து தவறலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க என்னுடைய சின்சியர் அட்வைஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அல்லது சோசியல் மீடியா லைக் அந்த இன்ஸ்டாகிராம் இதுல எல்லாம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்மளுடைய ப்ரொஃபைலையும் நம்மளுடைய பிரைவேட் திங்ஸையும் பிரைவசியும் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்றது போட்டோஸ் வந்து ஒரு சில செக்ஸி போட்டோஸ் எல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு அவன் வந்து பாக்குறவன் வந்து வேற மாதிரி இன்டர்பிரட் பண்றான் இவங்க போடுறது வந்து ஒரு ஃபன்னுக்காக போட்டாலும் பாக்குறவன் வந்து என்ன நினைக்கிறான் இது வந்து இந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சு அதை செலக்ட் பண்ண பாக்குறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் வந்து அந்த மாய வலையில வீழ்த்துவதற்காக அந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறான் இதுல மயங்கிட்டு தான் இந்த பெண்கள் வந்து கல்யாணம் வந்து பண்ணுவான் அப்படிங்கிற ப்ராமிஸ் பண்றான் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறான் அப்படிங்கிற ப்ராமிஸ் பண்றான் முதல்ல வந்து நல்ல பையன் மாதிரி எனக்கு அம்மா உடம்பு சரியில்லை எனக்கு திரீன ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் பணம் வேணும்னு சொல்லி வாங்குறது அப்புறம் இமீடியட்டா ஒரு ஆறு முன்னூறு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்ல கொடுத்துறது இந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையை வரவழைக்கின்ற அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சு இந்த மாதிரி அவனுடைய வலையில வீழ்த்தி அந்த பெண்களை வந்து பாலியல் ரீதியாக வந்து உறவு வைத்து அப்புறம் பிளாக் இதுல வந்து என்னோட அன்பார்ச்சுனேட் திங்ஸ் என்னன்னா இதுல வந்து பெண்கள் எஜுகேட்டட் விமன் அவங்க வெரி கேர்ஃபுல் பெண்கள் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியா ரொம்ப கவனமாக கையாள வேண்டாம் இல்லைன்னா இது மாதிரி வந்து ஒரு சைக்கோ பேட்ஸ் இது மாதிரி ஒரு பெர் வேர்ட்ஸ் இது மாதிரி செக்ஸ் அஃபெண்டர்ஸ் இவனுங்க வந்து எக்ஸ்பிளாய் பண்ணி நல்ல பொண்ணுகளையும் கெடுத்துருவானுங்க குழந்தைகளும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் குழந்தைகள் பார்த்தா இவன் வந்து பார்த்தா பெண்கள் மட்டும் இல்ல இதே ஃபெலோ காசி பொள்ளாச்சி சம்பவத்துல வந்து பொள்ளாச்சி சம்பவம் நடக்கிறப்போ அவன் என்ன சொல்றான் அது மாதிரி இந்த பொள்ளாச்சி சம்பவத்துக்கு காரணமே பெண்கள் தான் ஆண்கள் காரணம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு பேஸ்புக்ல போஸ்ட் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு ஆமா சார் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த பொள்ளாச்சி சம்பவத்தினப்பா அவர் ஒரு வீடியோ போட்டார் அப்படின்னு அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா வந்து பெண்கள் தான் காரணம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பேசியிருப்பாரு இப்போ இந்த காசிய அடையாளம் காட்டி இது வெளியுலகத்துக்கு சொன்னதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனியார் மருத்துவர் தான் அவரும் எப்படின்னா இந்த பொள்ளாச்சி சம்பவத்தை போ ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாரு அப்ப நான் போய் கமெண்ட் போட்டேன் அப்படிதான் வந்து உறவுல பழக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படிப்பு படிச்சவங்க ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டரு ஒரு
எதிர்பார்ப்பு <laughs> <laughs> ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்ல வந்து மாய வடைகளை வீழ்த்துவதற்கு பல்வேறு சூழ்ச்சிகளை செய்யறது இந்த மாதிரி தான் உதாரணமா நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல நான் ஜாயிண்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் சென்னை சிட்டியில இருக்கிறப்போ இதே மாதிரி இருநூறு பெண்களை ஒரு லியாக்கத் அலி கான் அப்படிங்கிற ஒரு தான் வந்து ஏமாத்தினான் இருநூறு இருநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்பதான் சோசியல் மீடியா எல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது அப்போ பேஸ்புக் அப்பதான் வர ஆரம்பிக்குது அவன் யூஸ் பண்ணது இமெயில யூஸ் பண்றான் இமெயில் குடுக்குறான் குடுத்துட்டு இது மாதிரி நான் வந்து என்ஆர்ஐ ஐம் ஒர்க்கிங் இன் லண்டன் நான் அமெரிக்கா ஒர்க் பண்றேன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இருநூறு பொண்ணுகிட்ட வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி மும்பை பெங்களூர் சென்னை இந்த இந்த நகரங்கள் எல்லாம் இருந்த பெண்களை வந்து ஏமாத்தி பணம் வாங்கிட்டு அதே மாதிரி அவனும் லேப்டாப்ஸ்ல இவங்களுடைய போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்து பண்ணிட்டு இருந்தான் இந்த இது வந்து காலங்காலமாக இது வந்து அப்படியே தொடர்ந்து வந்துட்டு தான் இருக்கு ஆனா இன்னும் வந்து மக்களுக்கு வந்து சரியான ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் சரி ஒரு இண்டிவிஜுவலா அவங்க நினைக்கிறாங்க அதை வந்து ஒட்டுமொத்தமா ஒண்ணும் பாக்குறது இல்ல ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருப்ப ஒரு கலந்துரையாடல்ல அவன் வந்து தன்னுடைய இயல்பான வந்து ஒரு பெர்சனாலிட்டிய வந்து மறைச்சு ஒரு செயற்கையாக ஒரு நல்லவன் மாதிரியும் தான் வந்து ரொம்ப யோக்கியன் மாதிரியும் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்றான் தன்னுடைய இமேஜ் அதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இமோஷனல் பிளாக் மெயில் பண்றான் இமோஷனல் பிளாக் மெயில்னா அவங்களுடைய வல்லரபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க எப்படி அப்பா எப்படி இருக்காங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க உன்னுடைய இந்த மாதிரி இவன் வந்து ஒரு பாசத்தை கொட்டுற மாதிரி ஒரு அவங்களுடைய நலல்ல அக்கறை உள்ள மாதிரி ஒரு பேச்சுக்களை பேசி அவன் வந்து அந்த பெண்களை வந்து ஈர்த்துடுறான் இதுதான் காரணம் இதுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் இந்த பொண்ணுங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அவங்களுடைய பிரதர்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து இவங்களோட ப்ராப்பர் இன்ட்ராக்சன் வீட்டுல இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து அவங்க ஈஸியா வந்து விழுந்துட மாட்டாங்க ஆஹ் அதனால இந்த மாதிரி இந்த பாடி பில்டர்ஸ் நான் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணேன் அதனால தான் வாட் பண்ணிருக்கேன் எந்த ஜிம் இல்ல ட்ரெயினர்ஸ் அவன் வந்து இந்த மாதிரி அங்க ஜிம்முக்கு வர்ற பெண்களை வந்து வசியப்படுத்தி அவங்கள வந்து கூட்டிட்டு போறது இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஈடுபடுத்த வைக்கிறது எல்லாம் நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் வந்திருக்கு நேற்று கூட ஒரு பொண்ணு எனக்கு போன் பண்ணி ஒரு ட்ரெயினர் வந்து சென்னையில இருக்கிற ட்ரெயினர் பிராமிஸ் பண்ணி இவன் பிரெக்னன்ட் ஸ்டேஜ் கொண்டு போயிட்டு ஏமாத்திக்கான் அது வந்துருக்கு அந்த கேஸ் அடுத்து எடுக்க போறோம் இந்த மாதிரி ஜிம்ல இருக்கிறவங்க ட்ரெயினர்ஸ் ஒழுங்கா இல்லைனா அந்த ஜிம் ஓனர்ஸ் ஆல்சோ இது எல்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் அந்த ஓனரே கோ கான்ஸ்பிடன் போட்டு ஜிம்ங்கிறது பாடி பில்டிங் ஹெல்த்த மெயின்டைன் பண்ண போனா அங்க வந்து இருக்கிறது எல்லாம் பெண்களை கல்யாணமான பெண்களை வந்து கணவன் வந்து நம்பிக்கையோட வந்து அந்த ஜிம்முக்கு அனுப்புறான் அங்க வந்து இவன் வந்து வசியப்படுத்தி அந்த அவங்களுடைய இமோஷனல் பிளாக் மெயில் பண்ணி பண்றத வந்து அலோ பண்ண முடியாது ஐ எம் வார்னிங் ஆல் தி திஸ் திஸ் ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் ட்ரெயினர்ஸ் நிச்சயமா எனக்கு இன்னொரு சந்தேகமும் இருக்கு சார் என்னன்னா இப்போ இது போன்ற ஆட்கள் காசி போன்ற ஆட்களுக்கு முக்கியமான எய்ம் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஒன்று பணமா இல்லை பெண்களை ஏமாற்றுவதா எதை நோக்கி அவங்க செயல்படுறாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் இல்ல ரெண்டுமே தானா அவனுக்கு வந்து இப்ப பணம் அப்புறம் வந்து அவனுடைய உடல் இச்சை ரெண்டையுமே அவனை வந்து தீர்த்துக்கிறது தான் இது அப்புறம் வந்து தான் பெரிய ஒரு மேன் அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு பல பெண்கள் என்னுடைய ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சைகோ பேத் ஒரு கேரக்டர் தான் மற்றவங்கள்ட்ட வந்து பெருமையா ஏசுனா இவ்வளவு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெருமையா சொல்றது அந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பெர்வர்ஷன் அது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பெர்சனாலிட்டி டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இவர்களை போன்ற ஆட்கள் இருந்து மாணவர்கள் குறிப்பா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த காசி கேஸ்ல கூட பள்ளி மாணவிய தொட்டு கல்லூரி மாணவர்கள் தொட்டு அப்புறம் இந்த போன்ற படித்தல பெண்கள் வரைக்கும் பண்ணிருக்காங்கன்னா பள்ளி மாணவிகள் கூட சீக்கிரங்கன்னா அவங்க எங்க சார் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்க எப்படி பாதுகாப்பா இருந்துக்கிறது பள்ளி மாணவர்கள் தான் நாங்க வந்து இப்ப அவேர்னஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது டபிள்யூ பெண் காவலர்கள் வந்து ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கும் பள்ளிகளுக்கும் சென்று வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நம்ம வந்து பெற்றோர்களுக்கும் வந்து ஆசிரியர்களுக்கு நம்ம வந்து அவங்களையும் சென்சிடைஸ் பண்றோம் சரி அந்த ஸ்டேஜ்ல பாக்கணவங்களுடைய பிஹேவியர் மாதிரி தானே ஏன்னா அடலசன் ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டேஜ்ல சிக்ஸ்டீன் பிப்டீன் சிக்ஸ
ஹார்மோனல் ரஷ் வில் பி தேர் அப்போ வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்ச் இருக்கிறப்ப இவங்களுடைய பிஹேவியரல் சேஞ்ச் இருக்கும் அந்த சமயத்துல தான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியா வந்து எதுலயும் அவங்க வந்து அவங்கள வீழ்த்திடக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகுது அதை வந்து ஆண்கள் வந்து ஒரு சிலர் பய பயன்படுத்திக்கிறோம் இதுக்கே அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது வந்து எப்படி இந்த பெண்களை வந்து இது பண்றதுங்கிறதுக்காகவே ஒரு சில குரூப்ஸ் இருக்கு அவங்களெல்லாம் ஐடென்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால பெண்கள் வந்து பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளை பள்ளிகளுக்கு செல்கின்ற குழந்தைகளுடைய பிஹேவியர்ல நடத்தையில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் திடீர்னு வந்து நல்லா வந்து பாடத்துல கவனம் இல்லாம ஒரு மாதிரி அதிகமா போனை யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியரை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா அதை வாட்ச் பண்ணி சரியான ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அதற்கு வந்து ஆசிரியர்களும் முக்கியம் ஆனா அதான் இப்ப வந்து ஒட்டுமொத்த அது வந்து இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எவ்ரி ஒன் நாட் ஓன்லி போலீஸ் பட் என்ஜிஓஸ் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேமிலி டீச்சர்ஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் தான் சரி சார் கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது புரிஞ்சுக்க முடியுது இன்னொரு சார்பிலா பார்க்கும் போது ஒரு சில உளவியல் மருத்துவர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பெண்களினுடைய பலவீனமாவும் இருக்கு பெண்கள் வந்து இந்த வீக்னஸ் பயன்படுத்திக்கிறாங்க பெண்கள் பலவீனமும் இது ஒரு காரணமா இருக்குன்னா பெண்கள் எங்க பலம் பெறணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சரி இது பெண்களுடைய பலவீனம் சொல்ல முடியாது பெண்களுடைய பலவீனம் அல்லாது பெண்கள் வந்து சரி நம்ம வந்து காலம் காலமா நம்முடைய சொசைட்டில வந்து பெண்கள் வந்து ஒரு இரண்டாம் தரமா தான் வச்சிருந்துருக்கிறோம் ஒடுக்கப்படுறாங்கன்னு சொல்ல வரீங்க இல்ல ஒடுக்கல ஒரு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம வந்து மேட்ரியார்கியல் சொசைட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆண்கள் தான் ஒரு குடும்பத்தினுடைய தலைவன் பெண்கள் வந்து அவங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவங்கதான் நம்முடைய கலாச்சாரம் ஒரு சில சொசைட்டி லைக் கேரளால வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ரியார்கியல் சொசைட்டி அது பெண்கள் தலைவரா இருப்பாங்க நம்ம வந்து பேட்ரியார்கியல் சொசைட்டி அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல பெண்கள் எப்பவுமே ஒரு இரண்டாம் தரம் பட்சத்துல இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் ஒரு காலங்காலமா வந்து மைண்ட் செட் என்னன்னா பெண்கள் வந்து ஒரு குழந்தைகள் பெற்றுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்துல இருந்து அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி வருது இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஏன்னா ஒரு நீங்க ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கணவன ஒரு ப்ரொப்போசல் நல்ல ஒரு அலையன்ஸ் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிரமமான விஷயமா வந்து அந்த பெண்கள் ஃபீல் பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல சரி இது மாதிரி ஒரு சோசியல் மீடியால ஒரு நல்ல ஒரு நண்பன் கிடைச்சிருக்காங்க ஒரு நல்ல கணவனா இருப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு இவங்களுடைய அந்த இயல்பான ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு நம்பிக்கை ஒண்ணு உருவாக்குறாங்க உருவாக்குறாங்க அது இவங்க வந்து ஒரு சாப்ட் பேசிக்கலி வந்து பெர்சனாலிட்டி ஆஃப் விமன் வந்து சாப்ட் ஓகே ஆண்கள் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ரஃப் அண்ட் டஃபா இருப்பாங்க பெண்கள் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் சாஃப்ட் அப்ரோச் அவங்களுக்கு வந்து கைண்ட்னஸ் அதாவது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கு பரிவு பாசம் எல்லாம் அதிகமா இருக்கிறது வந்து பெண்கள் ஏன்னா தாய் குழந்தைகளை வளர்த்து அந்த இறக்க குணம் அந்த இயற்கையிலேயே இருக்கிறதுனால இந்த இறக்க குணம் வந்து அது வந்து ஒரு வீக்னஸ் வந்து மத்த ஆண்களால் பார்க்கப்பட்டு அதை எக்ஸ்பிளை பண்றாங்க சோ ஆண்கள் தான் பெண்களின் இயல்பான குணத்தை தவறாக பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் நீங்க சொல்ல வரீங்க சார் இப்போ மிக குறிப்பா நீங்க பெண்கள் எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கறதையும் சொல்லிட்டீங்க பெண்களை எப்படி பயன்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனா இதை போன்ற சமூக விரோதிகள் அந்த காசி போன்ற ஆட்கள் நாட்டுல இனிமே ஒரு சில இடத்துல இருந்துட்டு தான் இருப்பாங்க இப்போ காசிக்கு குண்டர் சட்டம் பாய்ந்து இருக்கிறது இவர்களை போன்ற நிலைமை தான் உங்களுக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க எச்சரிக்கை கொடுக்கணும்னா இது போன்ற குற்றவாளிகளுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய எச்சரிக்கை என்ன சார் நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த காசி போன்ற தூசிகள் எல்லாம் வந்து ஒழிக்கப்படுவார்கள் அழிக்கப்படுவார்கள் இவன் எத்தனை ப்ரொஃபைல் இவன் வந்து இப்ப சோசியல் மீடியாவையும் நெட்டையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த கோழைகள் இவனெல்லாம் வந்து கவாட்ஸ் கோழைகள் இந்த பெண்களை வந்து இந்த மாதிரி ஈர்த்து பெருக்கிறது வந்து அவனுடைய திறமை கிடையாது அவன் வந்து ஆண் சிங்கம் கிடையாது அவன் வந்து ஒரு கோழை அவன் வந்து ஒரு தனியா ஒரு குடும்பத்தை நடத்த முடியாத ஒரு கோழை இது நிச்சயமா நாங்க வந்து காவல்துறை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எவனும் தப்ப முடியாது கடுமையான தண்டனை அவனுக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் நிச்சயமா வந்து பத்து மாசத்துல இவன் லைஃப் சென்டென்ஸ் வரும் ஈவன் வீல் ரைட் ஃபார் ஹேங்கிங் இந்த மாதிரி மாசம் வந்து பெண்களை வந்து இது பண்றாங்க இல்லையா அவனுக்கு வந்து ஒரு தூக்கு தண்டனையே வந்து அவனுக்கு கொடுக்கற அளவுக்கு வந்து சட்டத்துல இடம் இருக்கு அதையும் நாங்க வந்து பண்ணுவோம் எனி எந்த பெண்களையும் அவனை வந்து இந்த ஒரு மாய வலையில அவங்களுடைய இறக்க குணத்தை பயன்படுத்தி அவங்கள ஈர்த்து அவங்கள கெடுக்கிற அந்த ஆண்கள்
என்ன மாதிரி எச்சரிக்கை கொடுக்கணுங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கீங்க பெண்கள் எப்படி பாதுகாப்பு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறீங்க இந்த இக்கட்டான நேரத்துல பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்புக்காக காவல்துறை சார்பாக நீங்க கடுமையான பணிவு செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க எங்களோட இந்த நேரத்தையும் கருத்தையும் பகிர்ந்து மிக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு தலைப்புகளை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள்